Hi everyone, welcome back to Learn Lives. In this video, we will discuss the course of BA Honors English. If you are doing this course, the course code is called BAEGH, that is BA Honors English. So, undergraduate level, this course of BA English is the first time to teach you. That is not the first time to teach you. Because we are going to learn a language, we are going to learn spoken English for the course of coaching. Here, we are going to learn English for the course of English. Literatur, mana, lagi literatur, pala kali kali tenggel itu urit teringin orang tu, pala perdayaan kali urit teringin orang tu. Adik English bahasa mana itu kuri kuri kundi, enggane ana adil itu development sum, growth sum, evolution sum akan dah itu, ini lah dana, nama kita pergi ke mana. Adik orang tu dana B A English ini ada scope yang baru ni, bahagian nama kita M A English baru lah, further studies ini, adik orang tu urut lekalo beri pandang orang kau kat mana, ini B A English ini base nama kita berbaru sahaya kau. Matra lah, semua orang kita interesting lah. Bahasa orang dalam perlu orang kum, aduh balat mana, sahaja orang dalam perlu orang kum, satu mana lah opsi, anu BA honours English yang dawaran ini satu course. So ikhno oleh kita tericipa orang kiri, ikhno provide je ini satu course sahaja tu guna mana, ini benda ceri satu peristiwa orang dalam tu ceri, jadi kita kerana distance education ane, satu self learning method matra mana, kita kumpul ni lada. Angan yang berempat, kerjanya mana lori coaching ni apa apa, pala pula nama lori face ya. Angan yang berempat, orang kelat tu lagi number one platform ay, learn by sendiri satu proses tu yang dawaran ini. Learn by sebab orang kiri BA English ada kum, patut orang course gol kula coaching package uri kiri kena. Ini benda value ada notes ni sahaja mai kota. Topic testikal time, full length mock testikal ni sahaja mai kota. Aduh balai video course gol ane kilo. Pina eight important ni mentors ni sahaja. Pokat tenne, nama da learn by sendiri gol kuli uri kiri kena. So learn by sendiri kurcuh detail ni tarian. Learn by sendiri orang kiri course ni kurcuh. Enggane ane denda package jalan kila tera ane fees ni lala kairing lara mai dite. Nama da app ni gol kuli download dia. Play store lo, app store lo kaka available ane. So, adu download je yang la link description la kuar terang deh. Adu bolat ane learn by provide je ina ini B A English course ni kurtu la detail sara ano. Adu bolat ane ignore related ait la doubts clear ano mende deh. Learn by sini executive sama ite dengal kepo orang ni le communicate ya. Adu ni mende la numbers tu pokat ane tarik kuar terang deh. Dengal ke check itu nak kau nua. Ini coming back to program deh. Enda ano program deh. So ignore provide ni la course gol kum. Adu la website tu ane program guide sawi le plan. Ini program guide le, eder course ano dengal le edikan ageri kono. Alangkah le eder course ane kurcian ane dengal arya ane ageri kono. Adu mai tu bandar betta A to Z karya ngal le ini program guide lo dana parega. Perdana mai tu, dana fee structure ikutai, credit system ikutai, syllabus ikutai. Tuh dengal le ribad karya ngal ane. Nampar ini course mai tu direct link lai tu parega. Adine poram ngal le palak karya ngalom parega. Common prospect tu lekaran ane. Orang papers pun dibayar dengan tu, bila kita pakar course segala ikut aling gel, macam mana? Macam mana? Semua papers nama kita beri kita. Awe kau cula detail sebara ini nanti. University mai dibantu pertama macam mana? Bade kairing lom barai nanti. So ini kita itu basic ada barang lada. Ninggal B English ada kan agri kita nanti. Ini nahl putih orang bodoh lom page ada ni. Ini kita program kita itu mahu download lagi. Ini dah tu mulu mana itu wajib cunuk. Ninggal ninggal ke University mai dibantu pertama doubt sem. Aduh vali course mai dibantu pertama doubt sem. Complete itu mahar muda. Ini anggana program kita download lagi. Walau ada simple itu lori kaya ni mana tu Google open jaga, adil le ikno B A E G H program garden ni search jaga. Itu mah adem berenda link tu ane download itu garisnya, nengal ke program garden lapian mana, adi jangan pernah download jaga, complete itu wajib cunoga. Bahagian nengal ada course ni deh lakukan ni, dengan doubt nengal ke beri ane kiri, ni program garden wajib cunoga, nengal ka doubt selam complete ane sahdi. Ia re program garden lora, nama lor udah desi ni tu, nama lor course mah jadi direct bandam mula kaya ringan lana. Adil le perdana mah itu syllabus beri ane, credits divide itu kaya ringan lor beri ane. Papers angin ada divide cedoh untuk beri nanti. Pradana macam itu macam itu kaya ramai fee structure. Paling ramai orang doubtsan orang course ni orang fee angin. Ada berapa nama kita fee semua itu bandar perda kaya ringan kita kena sahaja nak. So, ini ada program kita ni. Nama kita English course ada. Ini tiga belas tahun degree course ni. Entah mana fee semua itu dengan kaya ringan kita kena arayan sahaja. So, nama kita ni lagi detail itu kita kena. Adunya pernah ni dengan university macam itu bandar perda kaya ringan kita ni. Ninggal wajib cedoh kita verify je. Entah kaya ringan mana. Adunya nama kita ni discuss yang mana udah sih ni lah. So let's jump into program guide. So itu kita mula content sila orang lalu. Content sila part one ni lalu barang itu program details sana. Ini adalah nama kita. Nama kita course sama itu direct bandar mula lalu kairing lalu. Nama kita beri pejian bondo nanti saya pernah. Ada yang nanti university yang barang itu. So air itu tulah tiang beti anje parlement act program ruby garis itu lalu. Indira Gandhi National Open University yang barang itu. Logo teramai itu nanti serdah badi baca. India lalu satu open university yang lalu itu mana sila kita. So, pertama mana dia universiti mana dia bandar bandar itu ada kairing lalu barang itu, anda semua kebaca cuma. Pena, rancangan itu point itu adalah bachelor's honours degree program itu barang itu. So, nama kita English ada kemula, kursus kalau kita ni dini grade level beri nana. So, ada ni subdivision sendiri, two point one model, two point five level beri, core kursus kalau anda nana, discipline specific elective kursus kalau anda nana, ability enhancements compulsory kursus kalau, skill enhancement kursus kalau, generic electives. Tuaranya lalu papers, berbeza darah mana dia divide nana. 
സൊ അതൊക്കെ എൻ എന്താണ് ഈ ഡിവിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജനറൽ എലക്റ്റീവ് എന്താണ് കോർ കോഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ബട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കോമൺ പ്രോസ്പെക്ടസ് ലഭ്യമാണ് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഓരോ കോർ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനറൽ കലക്ടീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈ പേപ്പറുകളുടെ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സിലബസിൽ കടക്കും എന്തായാലും ഇതിനെ കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ വരുന്ന എന്താണ് ഇതാ ഇവിടെ പ്ലാനിങ് യുവർ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് സോ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സിസ്റ്റം വരുന്നുണ്ട് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നുണ്ട് അതിന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ അക്കാദമിക് കൗൺസിലിംഗ് സ്റ്റഡി സെന്റർ തുടങ്ങി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോച്ചിങ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് വീഡിയോ കോഴ്സുകളാണെങ്കിലും ഓഡിയോ കോഴ്സുകളാണെങ്കിലും പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും അവയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മൾ കോഴ്സുമായിട്ട് ഡയറക്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അസൈൻമെന്റ്സ് വാലുവേഷൻ ഗവൺമെന്റ് എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം പാർട്ട് ടുവിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് നമ്മുടെ കോഴ്സിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അത് സിലബസ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പാർട്ടിലാണ് സോ നമുക്ക് ഓരോന്നിലൊക്കെ ആയിട്ട് കടന്നു വരാം സോ പാർട്ട് വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ ഒരു കോളംസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ആറ് സെമസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആറാമത്തെ സെമസ്റ്റർ താഴെ കാണാം സോ ഇതിൽ കോർ കോഴ്സുകൾ ഇതാ ആറ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഓരോ പേപ്പേഴ്സിനും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ പേപ്പേഴ്സിനും സോ എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും കോർ കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ടെണ്ണം സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ടെണ്ണം തേർഡ് സെമസ്റ്ററിൽ മൂന്നെണ്ണം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിൽ മൂന്നെണ്ണം ഫിഫ്ത് സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ സിക്സ് സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെയാണ് കോർ കോഴ്സിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ പേപ്പേഴ്സിനും എത്രയാണ് ആറ് ക്രെഡിറ്റ് വീതമാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം ഡി എ ഇ ജി എച്ച് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കോഴ്സിന്റെ കോഡ് സോ അതിന്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ഓരോ പേപ്പേഴ്സിന്റെയും കോഡുകൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സോ ബി ഇ ജി സി വൺ സീറോ വൺ ബി ഇ ജി സി വൺ സീറോ ടു അങ്ങനെയാണ് ഓരോ കോഡുകൾ വരും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് സോ കോർ കോഴ്സുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ ആറ് ക്രെഡിറ്റ് വിധമാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൺപത്തിനാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ആറ് സെമസ്റ്ററിലും കൂടെ വരുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് എലക്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ വിഭാഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ അഞ്ചാം സെമസ്റ്ററിൽ ഒരു പേപ്പറും രണ്ട് പേപ്പറും ആറാം സെമസ്റ്ററിൽ രണ്ട് പേപ്പേഴ്സും ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ആറ് സെമസ്റ്ററിലും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ളത് ഓരോ പേപ്പറിനും ആറ് ക്രെഡിറ്റ് വീട വീതമാണ് ഡിവിഷൻ വരും ഇനി എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൽസറി കോഴ്സസ് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോ പേപ്പറിനും നാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് വരുന്നത് ടോട്ടൽ എട്ട് ക്രെഡിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അതിലൊന്ന് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിലാണ് ബി ഇ ബി എ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എൻവാമിൽ സ്റ്റഡീസ് ആണത് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിൽ ബി ഇ ജി എ ഇ വൺ എയ്റ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ അടുത്തത് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സുകളാണ് ഓരോ പേപ്പറിനും നാല് ക്രെഡിറ്റ് വീതമാണ് ഡിവിഷൻ എട്ട് ക്രെഡിറ്റ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ വരുന്നത് അതായത് രണ്ട് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് ടോട്ടൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് സോ അതിൽ തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലും ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലും ഓരോ പേപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ജനറിക് എലക്ടീവ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗം അതിൽ ഓരോ പേപ്പറിനും ആറ് ക്രെഡിറ്റ് വീതമാണുള്ളത് ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിനാല് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് മുഴുവൻ സെമസ്റ്റേഴ്സിലും അത് ആദ്യ നാല് സെമസ്റ്റേഴ്സിലാണ് ആ പേപ്പേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഇവിടെ കാണാലോ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ സെമസ്റ്ററിലേക്കും ഏതൊക്കെ പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പ്ലാനിങ് യോ സ്റ്റഡീസ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ നമ്മ
ഭാഗമായിട്ടും വീഡിയോ കണ്ടൻസ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ആയിട്ടും ടെലെ കോൺഫറൻസിംഗ് ആൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അസൈൻമെന്റ് റെസ്പോൺസസ് തുടങ്ങിയുള്ള മേഖലയിലൂടെ നമുക്ക് കോഴ്സ് പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് ഇതിൽ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റഡി സെന്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫീസ് സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഫീസ് സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ സ്കെഡ്യൂൾ ഓഫ് പേയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടോട്ടൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഈ കോഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചിലവാക്കേണ്ടത് എത്ര തുച്ഛമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഒരു ബി ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിന് നിങ്ങൾ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെമസ്റ്ററിന് തന്നെ ചിലപ്പം ഈ ഒരു ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറിന്റെ ഇരട്ടി രൂപ വരും സോ ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് വെറും ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ മാത്രമാണ് നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈടാക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് സെമസ്റ്റർ ആണ് ഓരോ വർഷത്തിലും വരിക സോ നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് ഗഡുക്കളായിട്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഫീസ് അടച്ചു തീർക്കേണ്ടത് ആദ്യ വർഷം നമ്മൾ അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ അടക്കമാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഈ ഒരു കോഴ്സിന് വേണ്ടി അടയ്ക്കേണ്ടത് സോ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഫെർദർ ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്രഷ് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചാനലിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വീഡിയോയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് അഡ്മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷൻ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് സോ അത് ഓർത്തു വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപകാരപ്രദമാകണമെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താണ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും അതോടൊപ്പം റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീ ആണ് വരിക അല്ലേ നമ്മൾ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം അതുപോലെ തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ റീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം സോ ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് അതുപോലെ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഫീസ് എല്ലാം അടയ്ക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അടച്ച ഫീസും റീഫണ്ട് ആവില്ല എന്ന് കൂടെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ച് ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക റീ രജിസ്ട്രേഷൻ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ സിസ്റ്റം അതുപോലെ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പാച്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ അക്കാദമിക് കൗൺസിലിംഗ് അതുപോലെ സ്റ്റഡി സെന്റർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അതൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ബട്ട് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വളരെ വിസ്തരിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സകലമാന ഡൗട്ട്സും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് സഹായകമാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സിലബസ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കടക്കാം പാർട്ട് ടു ബി ഐ ജി എച്ച് സിലബൈ ഓഫ് കോഴ്സസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പാർട്ട് ടുവിലെ സിലബസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് കോർ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നോക്കാം സോ ഇവിടെ എന്താണ് ആറ് ക്രെഡിറ്റ് വിധമാണ് അല്ലെ ഓരോ കോർ കോഴ്സുകൾക്കും വരുന്നത് പതിനാലോളം പേപ്പേഴ്സ് കോർ കോഴ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഡിസിപ്ലിൻ സ്പെസിഫിക് കോഴ്സുകൾ നാലെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ആറോളം ആറ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഓരോ പേപ്പറിന് പിന്നെ എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൽസറി കോഴ്സുകൾ രണ്ടെണ്ണം നാല് ക്രെഡിറ്റ് വീതം അതുപോലെ സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സുകൾ രണ്ടെണ്ണം നാല് ക്രെഡിറ്റ് വീതം പിന്നെ ജനറിക് എലക്ടീവ്സ് അത് നാല് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആറ് ക്രെഡിറ്റ് വീതമാണ് ഡിവിഷൻ വരുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ എടുക്കാം സോ ഇവിടെ സിലബസ് ആണ് സെമസ്റ്റർ വൺ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബി ഇ ജി സി വൺ നോട്ട് വൺ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തതും അതിലൂടെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സോ നോക്കുക അതാ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഭാഷകൾ ഒന്നായിരുന്നു സംസ്കൃതം അപ്പോൾ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ എന്താണ് വ
ബ്ലോക്ക് ത്രീ പ്ലോട്ടസ് പ്ലോട്ട് ഓഫ് ഗോൾഡ് എന്നുള്ളൊരു വിഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് റോമൻ കോമഡി ആണ് ടോക്കറ്റ് ബ്ലോക്ക് ഫോർ ആണ് കുറെ ആൻഡ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ റോമൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ വരുന്ന അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളും അനാലിസിസും ഒക്കെ തന്നെ അവിടെ പഠിക്കും ഇനി എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൽസറി കോഴ്സ് ആണ് സെമസ്റ്റർ വണ്ണില് ബി ഇ വി എ ഇ വൺ എയ്റ്റ് വൺ എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചാനലിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മൾ നടത്താറുണ്ട് സോ സോഷ്യൽ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഈ പേപ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കമ്പൽസറി കോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം സിലബസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് വണ്ണില് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലോക്ക് ടു നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ത്രീ എൻവയോൺമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് കൺസേൺസ് ബ്ലോക്ക് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ടിംഗ് അവർ എൻവയോൺമെന്റ് പോളിസീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസസ് തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയണ്ട നിങ്ങൾക്ക് യൂണിറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ജനറൽ കളക്ടീവ്സ് ആണ് അതിൽ ബി എസ് ഒ ജി വൺ സെവൻ വൺ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി ഇമേജസ് ആൻഡ് റിയാലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പർ വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ബ്ലോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൽ ഇന്ത്യൻ സിവിലൈസേഷൻ ഇന്ത്യൻ കോളനൈസേഷൻ നാഷണലൈസേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ടു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രോസസ് വരുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ വില്ലേജസ് ഇന്ത്യൻ അർബൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസ് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ട്രൈബ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിൻഷിപ്പ് ഫാമിലി മാരേജ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ പഠിക്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള കൾച്ചറലായിട്ടുള്ള മറ്റുമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ സാധിക്കും ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ ക്രിറ്റിക്സ് ആണ് അതിൽ ക്ലാസ് പവർ ഇനീക്വാലിറ്റി റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊട്ടക്ട് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം ഇത് നമ്മൾ സെമസ്റ്റർ ടൂലേക്ക് കിടക്കണം അതിൽ ആദ്യം കോർ കോഴ്സുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ബി ഇ ജി സി വൺ സീറോ ത്രീ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് സോ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന ഭാഷയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എഴുതപ്പെട്ടുള്ള കൃതികളാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിൽ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ എ ടൈഗർ ഓഫ് മാൽഗുതി എന്നുള്ളൊരു എന്താണ് നോവൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് അനലൈസേഷനും സമ്മറി ഒക്കെ അറിയാം പിന്നെ ദ ബിൻഡിങ് വൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക് ടു ആണ് ഇതൊരു നോവൽ തന്നെയാണ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തീംസും കാരക്ടറൈസേഷനും സമ്മറി അനാലിസിസ് പിന്നെ പോയട്രി വിഭാഗമാണ് അതിൽ സരോജിനി നായിഡു നിസിം എസ് എ കെ എൽ എ കെ രാമാനുജൻ കമലാദാസ് തുടങ്ങിയവരുടെ പോയട്രീസും കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാം ബ്ലോക്ക് ഫോറിൽ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ആണ് അതിൽ പറയുന്ന ഇൻട്രക്ഷൻ ടു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് ദ ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് മുൽക്ക് രാജാനന്ദ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ലോസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ദ അതർ വുമൺ ദീനാമേഹത്ത എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് സ്വിമ്മിംഗ് ലെസൺസ് റോഹിൻടൺ മിസ്ട്രി എന്നിവർ എഴുതിയുള്ള എന്താണ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും പഠിക്കാം അടുത്താണ് ബി ജി സി വൺ സീറോ ഫോർ ബ്രിട്ടീഷ് പോയിട്രി ആൻഡ് ഡ്രാമ ഫോർട്ടീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറീസ് സോ പതിനാല് മുതൽ പതിനേഴ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കിടയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതപ്പെട്ടുള്ള കവിതകളും പ്ലേസും ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതിൽ സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ ചോസർ ആൻഡ് സ്പെൻസർ രണ്ട് എഴുത്തുകാരാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ പഠിക്കാം പിന്നെ ഷേക്സ്പിയർ ആൻഡ് ഡോൺ മറ്റ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോമിനന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു ബ്ലോക്ക് ത്രീയിൽ മാർലോ ഡോക്ടർ ഫോസ്റ്റസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പേപ്പർ ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഫോർ ആണ് സോറി പേപ്പർ അല്ല ബ്ലോക്ക് ആണ് വരുന്നത് അടുത്താണ് ഷേക്സ്പിയർ മാക്ബത്ത് അപ്പം മാക്ബത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ മാക്ബത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് എഴുത്തുകളോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ മാക്ബത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഷയ സാഹിത്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഥ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതൊരു നാടകമാണ് പ്ലേ ആണ് അതൊക്കെ തന്നെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് എബിലിറ്റി എൻഹാൻസ്മെന്റ് കമ്പൽസറി കോഴ്സസ് ആണ് അതിൽ ബി ഇ ജി എ ഇ വൺ എയ്റ്റ് ടു ഇംഗ്ലീഷ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് വേർബൽ ആൻഡ് നോൺ വേർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിംഗ് റൈറ്റിംഗ് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലുള്ള ഈ നാല് മേഖലകളിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഫോമൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോമൽ കോണ്ടാക്ടുകളിൽ നമുക്
അടുത്തത് ജെൻഡർ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആൻഡ് മീഡിയ ഇപ്പോ മീഡിയ അതുപോലെ ജെൻഡർ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്നുള്ളത് വളരെ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ അധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം അത്രയും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളടക്കം ഈ ജെൻഡറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും സെമസ്റ്റർ ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അതിൽ കോർ കോഴ്സുകൾ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആർത്തർ മില്ലർ നതാനിയൽ ഹോത്രോൺ ഒ ഹെൻറി വില്ല കേത്തർ ഏണസ്റ്റ് ഹെമിംഗ് വേ തുടങ്ങിയിട്ട് റോൾഫ് വോൾഡോ എമേഴ്സൺ വോൾഡ് വീക്ക്മാൻ എമിലി ഡിക്കിൻസൺ അലക്സി ഷേമൻ തുടങ്ങിയുള്ള എഴുത്തുകാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കൃതികളും കാര്യങ്ങളും കൂടെ പഠിക്കാം അതിൽ ബി ഇ ജി സി വൺ സീറോ സിക്സ് പോപ്പുലർ ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഒരു കോർ കോഴ്സ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ബി ഇ ജി സി വൺ സീറോ സെവൻ ബ്രിട്ടീഷ് പോയിട്രി ആൻഡ് ഡ്രാമ പതിനേഴ് മുതൽ പതിനെട്ട് സെഞ്ചുറികൾക്കിടയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലുള്ളത് പിന്നുള്ളത് സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സ് ആണ് ബി എ എൻ എസ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ ടൂറിസം ആന്ത്രോപോളജി ആണ് ഇതിന്റെ സിലബസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ടൂറിസത്തിന്റെ കൾച്ചർ ടൂറിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടൂറിസം എന്താണെന്നുള്ളത് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കും അതിന് ഇൻട്രോഡക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും ബ്ലോക്ക് ടു എമേർജിങ് ട്രെൻഡ്സ് ഇൻ ആന്ത്രോപോളജി ആൻഡ് ടൂറിസം ഇപ്പൊ ടൂറിസത്തിൽ ആന്ത്രോപോളജിയിലും വളർന്നു വരുന്ന ട്രെൻഡുകൾ ഇപ്പൊ എക്കോ ടൂറിസം ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ ഒരു എക്കണോമിക്കൽ വ്യൂ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് ബി പി സി എസ് വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്താണോ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതിന്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്ത ജനറിക് അലക്റ്റീവ് ആണ് സെമസ്റ്റർ ത്രീയില് ബി എസ് ഒ ജി വൺ സെവൻ ത്രീ റീതിങ്കിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേപ്പറാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ അൺപാക്കിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലോക്ക് വണ്ണിൽ പറയുന്നത് അതിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കുന്നു അതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും പഠിക്കുന്നു എന്താണ് ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡെവലപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കാം ബ്ലോക്ക് ടൂല് തിയറൈസിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളതൊരു ബ്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത ഡെവലപ്മെന്റ് റിജൈൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബ്ലോക്ക് ഫോറിൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വരുന്നത് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയി വായിച്ചു നോക്കാം അടുത്ത സെമസ്റ്റർ ഫോറിലേക്ക് അടന്നിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ബി ഇ ജി സി വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അടുത്തത് ബി ജി സി വൺ സീറോ നയൻ ബ്രിട്ടീഷ് റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് സോ റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പം അതിൽ എഴുത്തുകാർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജോർജ് ക്രേബ് വില്യം ബ്ലേക്ക് റോബർട്ട് ബേൺസ് വില്യം വേർഡ്സ് തുടങ്ങിയ നിരവധി എഴുത്തുകാരുടെ റൊമാൻറ്റിക് ലിറ്ററേച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാം പിന്നെ ബി ഇ ജി സി വൺ വൺ സീറോ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ളത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തോമസ് ഹാർഡിയുടെ എഴുത്തുകളാണെങ്കിലും മാത്യു ആർണോൾഡ് ഹോപ്കിൻസ് ബ്രൌണിങ് റോസെറ്റി തുടങ്ങിയുള്ള എഴുത്തുകാരുടെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം പിന്നെ സ്കിൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് കോഴ്സ് ആണ് ഈ പേപ്പർ ഈ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ബി പി സി എസ് വൺ എയ്റ്റ് സിക്സ് മാനേജിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ പേപ്പറിൽ പ്രധാനമായിട്ടും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകളും അതിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും കോൺസെപ്റ്റുകൾ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്താണ് ജനറൽ കലക്ടീവ് സെമസ്റ്റർ ഫോറിൽ വരുന്ന ബി പി സി ജി വൺ സെവൻ ഫോർ സൈക്കോളജി ആൻഡ് മീഡിയ കുറച്ചുകൂടി ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ഹ്യൂമൺ കോഗ്നേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ മീഡിയ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ള തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ളതും സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയറും കാര്യങ്ങളും മീഡിയമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പിന്നെ സെമസ്റ്റർ ഫൈവ് ആണ് അതിൽ ബി ഇ ജി സി വൺ 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 വുമൻസ് റൈറ്റിംഗ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളും കാര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ ബി ജി സി വൺ വൺ ടു ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ആണ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്ക കാലഘട്ടങ്ങളി
അതുപോലെ മോട്ടീവ്സ് തുടങ്ങിയുള്ള അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ നോവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇ ജി വൺ ഫോർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പർ ആണ് ഇവിടെ ചില നോവൽസ് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോവൽസ് എങ്ങനെ എഴുതാം എങ്ങനെ പഠിക്കാം അതിന്റെ അനാലിസിസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു നോക്കാം സോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നോക്കുക എത്രത്തോളം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഓരോ വിഭാഗവും എന്നുള്ളത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രോഗ്രാം കേൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടു ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചറിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ യൂറോപ്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ അമേരിക്കൻ ലിറ്ററേച്ചർ ബ്രിട്ടീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ജനറൽ ലിറ്ററേച്ചർ അതുപോലെ പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ലിറ്ററേച്ചർ മോഡേൺ ലിറ്ററേച്ചർ ഇത്രയും വിഭാഗത്തില് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സാഹിത്യത്തില് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സകലമാന കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു കോഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇഗ്നോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബി ഓണേഴ്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഭാഷയോടും അതുപോലെ ലിറ്ററേച്ചറിനോടും താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ അലേൺ വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലേൺ വൈസ് ഇവിടെ ബി ഇംഗ്ലീഷ് അടക്കമുള്ള പത്തോളം കോഴ്സുകൾക്കുള്ള കംപ്ലീറ്റ് പാക്കേജ് നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് എന്തുമായിക്കോട്ടെ കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡയറക്ട് ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇഗ്നോമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫേർദർ ഡൗട്ട്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ അതെല്ലാം തന്നെ ദൂരീകരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അലേൺ വൈസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് സോ എക്സിക്യൂട്ടീവ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കോൾ ചെയ്യാം ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാം അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ലേൺ വൈസിനെ കുറിച്ച് തരാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആപ്പ് നിങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ കോഴ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എത്രയാണ് കോച്ചിങ് പാക്കേജ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഫീസ് എത്രയാണ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ബി ഓൺ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രോഗ്രാം ഗൈഡ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പുതിയൊരു കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം അതുവരേക്